स्पेषल हेल्दी अं टेस्ट सो चाल मंद फुडीज़ उ वाली एव्री डे डिफरेंट कई आफ रेसीपी डिफरेंट कांबिनेशन तो तस्काल बट रेसीपी हेल्थ के एला बेनिफिट विषया मत चाल मंद ड उठाई आ डट्स अभी क्लारीफ चेयरान वन स्टाप सोल्यूशन मैं हेल्दी अं टेस्ट सो इंकन कल इवाड़ा डिफरेंट कांबिनेशन यूज बोल रेसीपी तो मे मुझे वा सो वे शो स्टार्ट हाई गौरी हाई लास्ट यूजल ना फुडी अफकोर्स फुडी ने अंदर फुडी डेफिटली मन के एव्री टाइम एव्री डे क्रोत रेसीपी लेकिन डिफरेंट कई आफ कांबिनेशन डिफरेंट टेस्ट चेयरी अला वाली सिंपल टेक्निक इंग्रीडेंट्स ऐडन चुस्काली अंड थीम तो वे एपड़ू डिफरेंट डिफरेंट इंग्रीडेंट मैं यूजू ए प्रति रोजू अदे टाइप आफ अलागे पोपे अलागे उपकार वैसी तिना क्या दाट इंका डिफरेंट डिफरेंट मन की चला दता है कदा अटे मन की नव्वल अब नव्वल पेस्ट वेस्ट उठा धन पड़ी वेस्ट उठा अब कूर खारम वेस्ट उठा अला कूरों में मैं वैरटी चूपस्तू उ मन की बागत का अंड फोटी की न्याय से सो इवा थीम को बोन हेल्थ ओके सो पेदवा जनरल बोन हेल्थ चाल इंपारटे अंदर इंपारटेटे काकवा तक फूड आपशन उ तक तिटार अंड नस्तू उ काबटे अभी तग्गा एला फूडे मंजी अने चूडो अंकने फस्ट रेसीपी चला डिफरेंट कांबिनेशन मैं इन चुस्को नव्वला बंगार दुप इगर ओ वेरी नई बंगार दुप अंदर फेवरेट तिंटू उन्मा बट को रेस्ट्रिशन उ बंगार दुप काबी बट आव्वल ऐडेस अंड आब्वियली इगर अंत पर्फेक्ट ग्रेवी वस्तु सो मैं स्टार्ट प्रासेस ओके सो एम इंग्रीडेंट्स ओके सो चक्टे उलपय मुक्ल लेकिन टमाटो मुक्ल लेकिन प्यूरी पेस्ट सो ए ग्रेवी अने कंसस्टे टेस्ट डिफर अवत सो पेस्ट फाम की यानी इला मुक्ल पड़कें डिफरेंट टेस्ट अने सो इगर ग्रेवी मन केवल टाइप अभी थिग् उ ग्रेवी सो ग्रेवी क्रीज मैं चुस्कू उ लूज वाटर उदा नीलू उ अला इगर अंत मन को थिने पेस्ट नून वेस हॉल गरम मसाला आनको नाम करा बिरयानी आको इलायची दाल चिंचेक का लवंगम अन्य वेस्ट को ओके अन्य कोटी कोटी गाने वेस्ट कोट नामो एक वेम वेस्ट कोट सो जस्ट अ फ्लेवर टच उन्ते आ टेस्ट ने दी माने टेल्स पोते इजी गानो दी ओके सो बंगाल तुम पल कुछ हम रेस्ट्रिक्ट चेयाली अंतर गधा मरी दें तक क्वांटिटी टीस कोच बिकॉज़ आ ग्रेवी इगुरु लोने मन की न्यूट्रिशन अंतर उन्तन इगुरु लोने मन का टेस्ट अंतर उसमें काम बटे अतिक टेस्ट नहीं दी उन्तन काम बटे बंगाल दुपह कुछ में इसमें पढ़ वाले थे एस्पेशली ईरोज टीम तागट गने नुबुलो अंडे मन को का सर्टेन एज आइन तो आता एस्पेशली विमेन लो बोन हेल्थ रहे थे डिक्रीज आउट टमाटो प्यूरी टमाटो प्यूरी सो चक्ति सो नैक्ट फ्लेवर्स वे पसु धन पड़ी उप 
సో ఎలాగో ఇగురు అంటే కొంచెం గ్రేవీ ఎక్కువగా ఉండాలి కాబట్టి వాటర్ నువ్వుల పేస్ తర్వాత వేసుకుందాము ముందు వేసుకుందాము ఇప్పుడు ఏంటంటే మెయిన్ నువ్వులు అసలు ఇప్పుడు మనం వేయట్లేదు లాస్ట్ లో వేసుకున్నాం ఎందుకంటే బాగా అది కింద అంటుకుపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే అందుకని బంగాళదుంప వేసేసాక కొంచెం బాగా కుక్ అయ్యాక అప్పుడు మనం నువ్వులు పేస్ట్ చివరిలో వేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఒకసారి మనం ఇది పేస్ట్ చేసే ముందు బాగా ఒకసారి వేయించేసేసి అప్పుడు మిక్సీ పట్టాము అంటే పర్వాలేదు పర్ఫెక్ట్ సో అదే అదే డౌట్ వచ్చింది కొంచెం పచ్చిగా ఉంటే ఎలాగ అందులో పేస్ట్ కాబట్టి అనుకున్నా సో ముందే కొంచెం అలాగ డ్రై రోస్ చేశారనమాట ఓకేనా బంగాళదుంప వేసేసుకుందాము సో పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి మనం ఎక్కువ కారం ఎక్కువ అలా గరం మసాలా అన్ని ఒకటేసారి వేసుకోవట్లేదు ఒకవేళ గరం మసాలా ఇప్పుడు వేసుకున్నాం కాబట్టి ఏవి దాల్చిన చెక్క అవన్నీ వేసుకున్నాం కారం వేసుకోవట్లేదు అలా లైట్ స్పైసెస్ మనం యాడ్ చేస్తాం ఏదో ఒకటి మనము బ్యాలెన్స్ బాగా అవుతూ ఉండాలి రెండు వేసుకోవద్దు ఓకే పర్ఫెక్ట్ సో ఇది కాస్త వేగాలు కదా కొంచెం వాటర్ ఇప్పుడు కొన్ని నీళ్లు పోసేసుకున్నాము సో ఇప్పుడు నువ్వులు పేస్ట్ కూడా వేసేసుకున్నాము అంటే మొత్తం ఓవరాల్ గా మనకి కంబైన్ అయిపోతుంది ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది సో మిక్స్ చేసాక దాన్ని బట్టి మనం ప్లాంట్ వా నువ్వుల పేస్ట్ వేయగానే కూడా ఆ రిచ్నెస్ అనేది తెలిసిపోతా ఉంది ఓకే గౌరీ ఒకసారి చూద్దామా మరి ఎంతవరకు అయింది ఏంటి అని ఓకే క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది కొంచెం మూవ్ అవుట్ అవుతా వస్తూ ఉంటది దగ్గర పడి కొంచెం థిక్ గ్రేవీ లాగా అవ్వాలి కదా ఇగురు లాగా అవ్వాలి కాబట్టి మనకి బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సర్వ్ చేసుకుందాము ఎస్ కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుందాం ఓకే సో రెడీ అయిపోయినట్టేనా గౌరి ఎస్ మనకి నువ్వుల బంగాళదుంప ఇగురు రెడీ ఘుమఘుమలాడే నువ్వుల బంగాళదుంప ఇగురు రెడీ మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూసేయండి నువ్వుల బంగాళదుంప ఇగురుకి కావాల్సిన పదార్థాలు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు హోల్ గరం మసాలా ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి రెండు కరివేపాకు రెమ్మలు రెండు ఉల్లిపాయ పేస్ట్ ఒక కప్పు టొమాటో ప్యూరీ ఒక కప్పు పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత బంగాళదుంపలు ఒక కప్పు నువ్వుల పేస్ట్ ఒక కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా నువ్వుల బంగాళదుంప ఇగురు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ లో నూనె వేసి వేడయ్యాక అందులో హోల్ గరం మసాలా పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు ఉల్లిపాయ పేస్ట్ టొమాటో ప్యూరీ చిటికెడు పసుపు ధనియాల పొడి తగినంత ఉప్పు వేసి కలిపి కాస్త వేగాక అందులో ఉడికించిన బంగాళదుంపలు నువ్వుల పేస్ట్ వేసి కాస్త నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి కాసేపు మగ్గించుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పైనుంచి కొత్తిమీర వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన నువ్వుల బంగాళదుంప ఇగురు రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం సో టేస్ట్ చేసేద్దాము నాకు మీరు అన్నట్టు ఈదర్ ఆఫ్ ఇట్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది యాక్చువల్ గా కారం పొడి లేదా మిర్చి లేదంటే కొంచెం మసాలాస్ వేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అంటే నేను అనుకున్నా కొంచెం టేస్ట్ ఏమైనా తగ్గుతుంది ఏమో అని బట్ నువ్వుల పేస్ట్ ఏదైతే ఉందో అని బంగాళదుంప ఫ్లేవర్ ఆబ్వియస్లీ మనకు బంగాళదుంప అంటే చాలా మంది ఫేవరెట్ ఉంది కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది అండ్ సెటిల్డ్ గా ఉంది చక్కగా రోటీస్ లోకి పుల్గా లోకి ఇలా హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు సో పెద్దవాళ్ళు తినడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ యా ఇందాక నేను చెప్పినట్టు నువ్వులు కూడా ఉంది కాబట్టి మనకి నువ్వులు కూడా వాళ్ళు తీసినట్టు ఉంటుంది కొంచెం బ్లాండ్ గా ఉన్న టేస్ట్ ఉంది డెఫినెట్ ఎందుకంటే కారం అన్ని వేసేస్తే మనకి కొంచెం కారం కారంగా స్పైసీ స్పైసీగా ఉంటుంది మనకి అలా కాకుండా చక్కగా ఇలా అలా హ్యాపీగా హాయిగా కమ్మగా ఉంటే వాళ్ళు ఈజీగా తింటాను సూపర్ మరి నెక్స్ట్ రెసిపీ అండి నెక్స్ట్ రెసిపీ చాలా మంచి రెసిపీ అండ్ మామూలుగా మెంతులు కూడా 
చాలా మంచిది అండ్ డెఫినెట్లీ కొంచెం మజ్జిగ లాంటివి తీసుకున్నా కూడా మనకి ఇలా కాళ్ళ నొప్పులు ఇలా బోన్ హెల్త్కి మంచిది బికాస్ క్యాల్షియం యాడ్ చేస్తుందని చెప్తూ ఉంటాం కదా అందుకని ఎప్పుడు మజ్జిగ ప్లెయిన్ మజ్జిగ లేదా పెరగన్నము అలా తినడానికి చాలా మంది బోర్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అండ్ పైగా ఎస్ పెద్దవాళ్ళ కాబట్టి కొంచెం వేరే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నిటికీ కూడా చెక్ చెప్పడానికి మెంతి మజ్జిగ చేసుకోబోతున్నాను వా మెంతి మజ్జిగ మీరు అన్నట్టు నిజంగానే ఆ మజ్జిగ కానీ పెరుగు కానీ బ్లాంట్ గా తీసుకోవడానికి ఇష్టపడరా బోర్ కొట్టేస్తుంటది బట్ స్టిల్ ఏంటంటే ఎవ్రీడే తీసుకోలేకపోతే వేడి చేసేస్తారు కొంతమంది కదా సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ ఆప్షన్ లాగా వైజ్ ఆప్షన్ అనమాట సో మెంతి మజ్జిగ సో ఏం చేస్తారు ఎలా చేస్తారు చూడాలి మరి సో స్టార్ట్ చేద్దాం తీసుకొస్తాను ఓకే సో మెంతి మజ్జిగ అనగానే ఓకే మెంతులు ఇంక్లూడ్ చేస్తారు లైట్ గా పోప్ వేస్తారు బట్ గోల్డెన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకొచ్చేసారు ఆల్మోస్ట్ మనకు పోప్ కి కావాల్సినవి ఇంకా మిగతా ఎక్స్ట్రా ఏమైనా యా అంటే ఇప్పుడు మనకి వాము వేసుకుంటున్నాము మెంతులు వేసుకుంటున్నాము ఎలాగో మెంతి పొడి లాగానే వేసుకోవాలి మనము అండ్ మిగతా అన్ని పోపుకి సంబంధించినవి అనమాట చాలా క్విక్ గా అయిపోతుంది ఈజీ రెసిపీ అని కొంచెం డిఫరెంట్ గా మనకు అలా బాగా అనిపిస్తుంది అనమాట యాక్చువల్లీ టేస్ట్ అబ్బా పెరుగు కాకుండా కొంచెం ఎప్పుడైనా ఏదైనా మజ్జిగ చార్ చేసుకున్నా ఇలా మెంతి మజ్జిగ క్విక్ గా చేసేసుకునే ఈజీ రెసిపీస్ లాంటివి చేసుకున్నా కూడా మనకి హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది సూపర్ సో మరి స్టార్ట్ చేద్దాము స్టార్ట్ చేసేద్దాం ముందుగా మనం ఏంటంటే మెంతులు గ్రైండ్ చేసేసుకుందాము ఓకే నేను ఇక్కడ ఏంటంటే చిన్న చేంజ్ చేస్తున్నాను ఏంటి అంటే మనం జీలకర్ర వేసుకుంటాము ఎండు మిర్చి పోపులు అన్ని వేసుకుంటాము కానీ ఆ టేస్ట్ మాత్రం ఎప్పుడైతే మనం పౌడర్ లాగా చేసి మజ్జిగలో వేసుకుంటామో అప్పుడే ఫ్లేవర్ ఇంకా బాగుంటుంది కదా సో ఇంకొన్ని కూడా మనం గ్రైండ్ చేసుకుంటాం ముందుగా మెంతులు వేసేస్తున్నాను కొన్ని వేసుకోవాలి యాక్చువల్ గా కదా మనం మెంతులు హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకుంటాను తర్వాత ఎండు మిర్చి స్పైస్ తెలియడానికి జీలకర్ర కరివేపాకు కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుంటాం కొంచెం పేస్ట్ లాగా వచ్చినా పర్వాలేదు ఎందుకంటే మనం కలిపేసుకుంటాం మాత్రం ఫైన్ గా అయితే చాలు కదా సరిపోతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం పెరుగు కొంచెం మజ్జిగలా చేసి పెట్టుకున్నాము సో కొన్ని వాటర్ వేయాలా ఒకసారి ఫస్ట్ ఇలా బీచ్ చేసేసుకున్నాము బీచ్ చేసుకున్నాక అప్పుడు నీళ్ళు సో ఆ గడ్డలు రాకుండా క్లంజీగా లేకుండా దీంట్లో ఏంటంటే మనము శనగపిండి లాంటివి అలాంటివి ఏం వేయట్లేదు అవి కూడా చాలా మటుకు కొంతమందికి హెవీగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి అలాంటివి ఏం లేకుండానే మనం చేసుకుంటున్నాం బ్లోటింగ్ ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువ అందుకే ఈ కన్సిస్టెన్సీ చాలు చాలు మరి ఎక్కువ నీళ్ళు పోసేసుకున్నా కూడా అసలు తిన్నట్టే టేస్ట్ కూడా ఉండదు అనమాట సో ఈలోపు నేను స్టవ్ ఆన్ చేస్తా పోపు వేసేసుకున్నాను జనరల్ గా అయితే మెంతి పొడి కలిపేస్తారు దీంట్లోనే మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం మిగతా అన్ని కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఒకసారి నూనెలో కూడా ఒకసారి ఫ్రై చేసుకుంటే డైరెక్ట్ గా వేసుకుందాం ముందుగా కొద్దిగా నూనె వేసేస్తున్నాను సో స్పెసిఫిక్ గా ఇదే ఆయిల్ యూస్ చేయాలి అని ఏమైనా ఉందా అలా ఏం లేదు మనం ఏదైనా వేసుకోవచ్చు మంచి ఫ్లేవర్ యాడ్ చేస్తుంది ఇంకా ఆవ నూనె కూడా ఇంకా బాగా వేసుకోవచ్చు మినప గుళ్ళు వేస్తున్నాను జీలకర్ర ఆవాళ్ళు వాము కూడా ఇక్కడే వేస్తున్నాను ఎండు సో ఇంగువ అలాంటివి కూడా వేసుకోవచ్చు ఓకే బట్ బికాస్ మనం కొంచెం ఇలాంటి ఫ్లేవర్స్ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకో కొంచెం పక్కన పెట్టాను ఎలాగో మనకు మంచి ఫ్లేవర్ ఇచ్చేలాగా మనం ఆల్రెడీ మిక్సీ పక్కనా ఓన్లీ మెంతులు కాకుండా దాంట్లో ఇంకొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసాము సో పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది సో చక్కగా వేగిపోయేవి సో కరివేపాకు వేసేస్తాను 
పసుపు వేసేస్తున్నాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసేయచ్చు ఈ వేడి మీద ఏంటంటే ఇందాక మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న పౌడర్ యా ఈ పౌడర్ ఒకసారి ఈ వేడిలో కొంచెం కలిసిపోతుంది అనమాట చేదు అది లేకుండా ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్ అసలు ఇంకా సరే ఇది కొంచెం చల్లారాక మనం మజ్జిగలో కలుపుకోవాలి ఆ చల్లారుతూ ఉంటుంది కదా ఈ లోపు మనకి మజ్జిగలో కొంచెం ఉప్పు వేసేసి పెడతాను ఓకే గౌరీ సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను యా సో ఇక్కడ మనకి మజ్జిగ రెడీగా ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను కలిపేసుకుంది సో ఇప్పుడు ఇది కొంచెం పోపు చల్లారింది యా సో చల్లారిన పోపు కొంచెం వేసి కలుపుకుందాం కొద్దిగా ఉంచుకుందాం లాస్ట్ లో వేయడా సో సర్వింగ్ బౌల్ కూడా రెడీగా ఉంది మరి సర్వ్ చేసుకుందాము ఎస్ సర్వ్ చేసుకుందాం కొద్దిగా పోపు కూడా పై నుంచి వేసుకుందా కొద్దిగా పోపు కూడా పై నుంచి వేసుకుందా కొంచెం అట్లా గార్నిషింగ్ లాగా ఎండ్ మిర్చి అవన్నీ కూడా సో రెడీ అయిపోయినట్టే మరి ఎస్ మెంతి మజ్జిగ రెడీ ఓకే ఎమ్మి ఎమ్మి మెంతి మజ్జిగ రెడీ మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూద్దాం మెంతి మజ్జిగకి కావాల్సిన పదార్థాలు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు మినప్పప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ వాము కొద్దిగా ఎండు మిర్చి రెండు కరివేపాకు రెమ్మలు రెండు పసుపు చిటికెడు పెరుగు ఒక కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా మెంతి మజ్జిగ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ లో మెంతులు ఎండు మిర్చి జీలకర్ర కరివేపాకు కొత్తిమీర వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లో పెరుగు నీళ్లు వేసి మజ్జిగలా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ లో నూనె వేసి వేడయ్యాక అందులో మినప్పప్పు జీలకర్ర ఆవాలు వాము ఎండు మిర్చి కరివేపాకు పసుపు మిక్సీ పట్టుకున్న మసాలా పొడి వేసి వేయించుకోవాలి తర్వాత ఈ మజ్జిగ బౌల్ లో ఉప్పు వేసుకుని వేయించుకున్న పోపు వేసి కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి వేయించుకున్న ఎండు మిర్చి పోపు వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన మెంతి మజ్జిగ రెడీ పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం సో టేస్ట్ చేసిద్దామా గౌరీ ఓకే చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉంది రెగ్యులర్ గా మనము మజ్జిగ పులుసు అలా చేసుకుంటూ ఉంటామో అది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది ఏదైతే మనం ఫస్ట్ మిక్స్చర్ చేసామో గ్రైండ్ చేసామో అది పర్ఫెక్ట్ గా జెల్ అప్ అయిపోయింది ఆ టేస్ట్ మాత్రం చాలా ఎన్హాన్సింగ్ గా ఉంది మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది యా డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే ఆ మెంతుల టేస్ట్ మాత్రం బాగా తెలుస్తుంది చేతి తెలియట్లేదు కరెక్ట్ యా ఎందుకంటే మనం అలా ప్లాన్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అండ్ ఎస్ డెఫినెట్లీ కొంచెం అల్లం లాంటివి వేసుకోవచ్చు కొంతమందికి అలా నచ్చుతుంది బట్ ప్రాపర్ గా మెంతి మజ్జిగ అంటే మనం ఇలాగే తీసుకోవాలన్నమాట చాలా టేస్టీగా ఉంది డెఫినెట్లీ సో రెండు రెసిపీస్ చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి మరి హెల్త్ వైజ్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే మీరే చెప్పాలి షూర్ సో ఫస్ట్ రెసిపీ మనం చక్కగా బంగాళదుంప తర్వాత నువ్వులు వేసుకుని మంచి ఎగురు చేసుకున్నాము బంగాళదుంప వైటమిన్ సి రిచ్ అండ్ నువ్వులు మనకి కాల్షియం రిచ్ కొంచెం పీచు పదార్థం కూడా బాగా ఉంటుంది దాంట్లో అండ్ ఎన్నో వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి పెద్దవాళ్ళకి మోకాల నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళకి కాల్షియం రిచ్ తీసుకోవాలి అండ్ ఎస్పెషలీ ఉమెన్కి అంటే ఆడవాళ్ళకి ఎవరైతే మోకాల నొప్పులు బ్యాక్ పెయిన్ అని చాలా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళు నువ్వులు కనుక ఇలా తీసుకున్నారు కొంచెం క్వాంటిటీ అంటే ఈ నొప్పులు రాకుండా ఉంటాయి అనమాట అందుకని మనము నువ్వులు నువ్వుల లడ్డు అంటాం ఇవన్నీ అంటాం దాంట్లో బెల్లం అలాంటివి క్యాలరీస్ చార్ షుగర్స్ ఎన్నో కూడా వెళ్తూ ఉంటాయి అందుకని పెద్దవాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఇట్లా కూరల్లో వాటిలో వేసి తీసుకున్నారు అంటే ఇంకా మంచిది సో అలా చాలా హెల్దీగా చేసుకున్నాము అండ్ సెకండ్ రెసిపీ మెంతి మజ్జిగలో కూడా ఏంటంటే ఈ మెంతులు వేయడం వల్ల షుగర్ కంట్రోల్ కూడా అవుతుంది అండ్ ఎన్నో రకాల ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తగ్గిస్తాయి అనమాట ఇన్ఫ్లమేషన్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేషన్ కూడా అనమాట అంటే మనకి డైజెషన్ వైజ్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది ఇలాంటి నొప్పి కూడా బాగా తగ్గిస్తుంది మోకాల నొప్పులు అవన్నీ అండ్ మజ్జిగలో క్యాల్షియం తెలుసు సో ఇలా క్యాల్షియంతో పాటు మనం ఏవైతే ఇలా నొప్పులు తగ్గించే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయో అలాంటివి మనం వేస్ట్ చేసుకున్నాం అనమాట చాలా 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 హెల్దీ మెడిసిన్ వాల్యూ చాలా బాగుంటుంది సో బోన్ కి సంబంధించి ఎవరికైనా ఇష్యూస్ ఉంటే వాళ్ళు డెఫినెట్లీ రెసిపీస్ అయితే తరచుగా ట్రై చేస్తూ ఉండాలి ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ లక్ష్మి 
సో ఇదండి ఇవాళ ఎపిసోడ్ మరొక ఎపిసోడ్ లో సరికొత్త ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ తో ఒక కొత్త థీమ్ తో మీ ముందుంటాం అంతే టేక్ కేర్ బాయ్